احيانا ضغوطات الحياه والعيله بتخليك عايز تهرب ومستعد تتخلى عن حياتك وشخصيتك ده اللي اختاره مولي الرسم يستغنى عن اسرته وحياته المرفهه ويعيش حياه طب الخاليه من كل قيود وضغوط الحياه ويبدا حياته الحره في عالم جنه الشياطين ايوه كده شويه اجرام بس عالم اختار يقدمه لنا المخرج اسامه فوزي الاجواء الجميله والساحره للقاهره بالليل الشوارع الفاضيه من العربيات والناس نونه بوسي عادل حبه وشوقيه دي شخصيات قادره تتعامل مع الحياه والموت بشكل غريب العنف والضحك والهزار كل ده بيتعاملوا معاه بشكل اوفر مبالغ فيه والمحرك الاساسي لكل الشخصيات هو الشهوات والملذات اللي بيستمتعوا بيها علشان قادر يخرجهم من ضغوطات الحياه ومشاكلها ويخليهم عايشين عالم هم اللي صانعينه مختارينه بارادتهم زي طب اللي تخلى عن اهله واسرته من 10 سنين وقرر ينزل العالم السفلي اللي فيه اختار لنفسه أسرة جديدة يعيش معاهم بكامل حريته علشان يكونوا دايما فاكرينه وده اللي حصل لما عرف انه مات فضلوا فاكرينه في كل مكان بيروحوه ضحكهم هزارهم حتى كمان خناقاتهم فضل دايما عايش في ذكرياتهم وحكاويه وده من غير ما يكونوا مستنيين منه شيء او مقابل ده بقى عالم جنة الشام لو قررت تعيش فيه هتكون في جنة بس حوالينا في الشام بيبدا الفيلم على مشهد من احياء القاهره المظلمه بعدها تتجه الكاميرا على صوت جاي من الأهل. ونبدا نشوف طبل هو واصحابه نشوف حياتهم اللي عايشينها اللي كلها شرب وقمار كمان فيها عنف ومبالغ فيه وضحك بعدها يحصل حدث يصدم الجميع اكتشاف موت طب اللي بيكرره لازم يبلغوا اهله بنعرف وبنشوف من صور القديمه انه كان زوج مثالي وانه قرر يبعد عنهم وحاولوا يقربوا منه كذا مره بعدها لكنه رفض وقرر يسيب مراته وبنته وحتى كمان شغله اللي كلها رسميات وقيود من المجتمع اللي حواليه وبعد ما العيله عرفت بموته بنته بتقرر تعمل جنازه كبيره تليق بعيلتهم ومكانته اللي كان عليها علشان الرسميات بقى والشكل العام اللي قرر منير رسمي يمشي منها وهو حي وكمان بعد ما مات طب نزل يلعب في الشارع <تصفيق> اختار المخرج اسامه فوزي روايه للاديب البرازيلي خورخي امادو وهو واحد من اعلام الواقعيه السحريه وقرر انه يحولها لسيناريو بالاشتراك مع مصطفى ذكري وده كان التعاون الثاني ليهم مع بعض بعد عفاريت الاسفل اللي اشتغلوا عليه من خمس سنين واللي هو فيه شبه في حاجات كتير قوي من جنه الشياطين واللي ممكن نبقى نعمل عليه فيديو في الحلقات اللي بعدها وبعد ما شاف الممثل محمود حميده السيناريو عجبه جدا وقرر انه عايز ينتجه ويلعب دور طب وقتها خد خطوه جريئه جدا وهو انه يبرد سنتين من سنانه علشان تفاصيل مهمه في الاحداث زي كمان الخطوه الجريئه اللي خدها اسامه فوزي هو انه يختار ثلاث ممثلين ما اشتغلوش سينما قبل كده ويخليهم ابطال لفيلم عمرو واكد ساري النجار وصراح فهد ده كان اول ظهور ليهم على شاشات السينما <تصفيق> دايما افلام الواقعيه السحريه هي اللي بتشدني علشان بتدخلني عالم مليان شخصيات وتفاصيل صعب اشوف زيها في حياتي الواقعيه بس فيلم جنه الشياطين وراني ده وراني منير رسمي اللي اختار يعيش حياه طب وفي نهايه الفيلم وصلني بكل شخصياته وقدرت احس بكل واحد فيه ووراني كمان قد ايه هو فريد من نوعه فيلم صعب اشوف زيه تاني دلوقتي علشان شخصياته خلتنا افكر ليه اختاروا يعيشوا العالم ده وليه واحد زي منير رسمي اختار يعيش طب ويعيش وسط الملذات والشهوات وبقيت شخصيات الفيلم اللي هي بتتعامل مع الحياه والموت بكل اسف لحد اخر الفيلم وبنشوف مشهد جنوني الفيلم بينهي بيه ومع كل ده الفيلم مخلكش تكره حد فيه ولا تشوف ان تصرفاتهم غريبه مش نابعه منهم بالعكس هي نابعه من قيود وكبت جواهم رسميات حطها المجتمع في منها الصح وكتير منها غلط كفيل يدمر اي شخص فكر انه يعيش حياه سويه بكامل حريته وقرطه وان في كتير قوي من الناس ممكن يفكر ينزل جنه الشياطين زي طب اللي بقى اشهر لاعب قمار درجه ثالثه يلا 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 حابب اسمع رايكم في الفيديو وقولوا لي رايكم في اختيار منير رسمي وشكرا على وقتك ومشاهدتك سلام يا <تصفيق>